எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடம் வந்து பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் சாதாரண நிலை இது குறித்து பரீட்சையில் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸாமில் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க நாம் எந்த விதமாக பதில் எழுத வேண்டும் என்பது குறித்து இப்போ உதாரணமாக ஹி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் டேஷ் ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராக்கெட்டில் கோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க டூ ஸ்கூல் டெய்லி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து சில குழு வேர்ட்ஸை வச்சு இது இன்னும் டென்ஸ்னா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் உதாரணமாக டெய்லி வீக்லி மந்த்லி இயர்லி ஆனுவலி ஜென்ரலி ரெகுலர்லி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆல்வேஸ் டுடே இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வார்த்தைகள் அந்த வாக்கியத்தில் எங்காவது ஒரு பகுதியில் கடைசியில் இருக்கலாம் அல்லது முதல்ல இருக்கலாம் இருந்ததுன்னா நமக்கு உடனே தெரிய வர வேண்டியது இது பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் இந்த பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் வந்து அஃபர்மேட்டிவில் தான் வரும் நெகட்டிவில் தான் வரும் எஸ்ஆர் நோ டைப்பில் தான் வரும் ஸ்பெசிஃபிக் டைப்பில் தான் வரும் அப்படின்லாம் இல்லை இந்த நாலு டைப்லேயும் வரலாம் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் டென்ஸில் வரலாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இந்த குழு வேர்ட்ஸை வச்சுக்கணும் இப்போ எவ்வரி டே எவ்வரி வீக்கு எவ்வரி மந்த்து எவ்வரி இயர் அப்படின்னு கூட சொல் சில நேரங்களில் செல்டம் ரேர்லி அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து உள்ள வரும் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஹி டேஷ் ஹீக்கு பல வேறு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கலாம் கண்ணன்னு கொடுத்துருக்கலாம் டீச்சர்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ராக்கெட்டில் ஒரு ப்ரெசன்டென்ஸு வெறுப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது முதல் கட்ட வினைச்சொல் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வினைச்சொல்ல பார்த்த உடனே இது நமக்கு மனசில் வந்தோடனே இது புல் ஸ்டாப்பில் முடியுது அப்போ உனக்கு இது தெரிஞ்சு போச்சு இது பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸு அஃபர்மேட்டிவ் பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸு அஃபர்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உனக்கு பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸுக்குள்ள ரூலு மனசில் வரணும் என்ன பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸு ரூலு தேர்ட் பர்சன் சிம்புலர் ஆகிய ஹி சி இட் இவைகளுக்கு நிகழ்கால வினைச்சொல்லுடன் எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்க்க வேண்டும் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வினைச்சொல் அதாவது பிரசன்டன்ஸ் வினைச்சொல் முதல் கட்ட வினைச்சொல் எஸ் எஸ்ஹெச் சிஹெச் ஓ எக்ஸ் இசட் இவற்றுடன் முடிந்தால் இஎஸ் சேர்க்க வேண்டும் இப்போ இந்த வினைச்சொல் கோ என்பது ஓவில் முடியுது அப்போ ஓவில் முடியும் பொழுது இதுக்கு வந்து இஎஸ் சேர்க்கணும் பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸுன்னு நீ எப்படி கண்டுபிடிக்க அந்த டெய்லின்னு ஒரு வார்த்தை வந்ததுனால கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி குளு வேர்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ கோஸ்னு வரும் பொழுது இதில் ஜிஓ இஎஸ் இஎஸ் சேர்த்துருக்கேன் கோஸ் He goes to school daily. அப்படின்னு அதை எழுதுகிறேன் இதுக்கு எத்தனை மார்க்குகள் உண்டு அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் ரெண்டு மார்க் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து பரீட்சையில் அந்த எக்ஸாமினர்கள் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த மார்க் வரும் அந்த மார்க்கு உனக்கு கிடைக்கும் இது நான் சொல்லக்கூடியது வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுக்கு முன்னால் நம்ம படிச்சிட்டோம் எப்படி படிச்சிட்டோம் தமிழ் வாக்கியத்தை ஆங்கிலத்தில் எப்படி மொழிபெயர்க்கணும்னு படிச்சிட்டோம் அப்போ அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து முதல் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேப்பிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்தால் 
அது ஃபுல்லாக ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ரெண்டாவது இது என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சன் ராக்கெட்டில் ரைஸ் இந்த the east. சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது உதிக்கிறான் எப்படின்னு சொல்லலாம் உதிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் உதிக்கிறான்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ரைஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ வந்து உனக்கு வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் இது சூரியன் கிணக்கில் உதிக்கிறான் என்பது யூனிவர்சல் ட்ரூத் உலக உண்மை அப்போ ஆகவே இதில் வந்து த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் எஸ் சேர்த்துருக்கு அப்போ இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனிவர்சல் ட்ரூத் வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணும் முதல்ல ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் இருந்தால் அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ரெண்டாவது நான் சொல்லக்கூடிய வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் வந்து ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் அதையும் சொல்லணும் அதுக்கடுத்தால ஹெல்த் ஹெல்த்னு கொடுத்துட்டு டேஷ் கொடுத்துருக்கேன் பி கொடுத்துருக்கேன் வெல்த்னு கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன டென்ஸ் சார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது வந்து எப்படின்னா ப்ராவர்பு ப்ராவர்புங்கிறது பழமொழி பழமொழி எப்பொழுதும் உண்மைதான் அப்போ அதை பழமொழியை சொல்லும் பொழுது அது எப்பொழுதும் ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் டென்ஸில் தான் சொல்லும் அப்போ இதில் வந்து என்ன பீன்னு இருக்கு பீ வந்து அதுக்கான பீஸ்ன்னு போட முடியாது பீனுடைய வடிவங்கள் என்னென்னு மனசில் கொண்டு வரணும் ஆமு இசு ஆறு வாசு வேறு அதுக்கடுத்து பீனு பீ இதெல்லாம் இருக்கு நமக்கு தேவை ஆமு இசு ஆறு மாசு வேறு இது எடுத்துக்கோ இதை எடுக்கும் பொழுது ஹெல்த்து ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் டென்ஸில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ப்ரெசண்ட் ஹெல்த்துங்கிறது இட்டு வகையை சார்ந்தது அதனால் அது இஸ்ஸுன்னு வரணும் அப்போ ஹெல்த் இஸ்ஸு வெல்த் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து இது வந்து சின்ன வகுப்புலேயே படிச்சுருக்கோம் ஆரோக்கியமாக தான் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து ஆரோக்கியமே ஆரோக்கியமே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து அப்போ வந்து ஆரோக்கியம்தான் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய சொத்துங்கிறதுனால இருக்கிறது ப்ரெசன்ஸ் இம்பிட்டன்ஸ் ஈஸ் அதில் போய் ஆமை போடக்கூடாது ஆரை போடக்கூடாது வாசை போடக்கூடாது வேற போடக்கூடாது ஆனால் இங்கே அவன் கொடுக்குறது பி தான் கொடுப்பான் நீ அதில் இருந்து யூகிக்கணும் யூகிச்சு அதுக்கு யூகிச்சு அதுக்கு என்ன போடணுமோ அதை நீ போடணும் அதுக்கு அடுத்து இது முடிஞ்சாச்சு ப்ராவர்க்கும் முடிஞ்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து வருங்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் அல்லது நாளை ஒரு செயல் கட்டாயம் நடக்க போகிறது கட்டாயம் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனா கட்டாயம் நடக்கும் உறுதியாக நடக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் டுமாரோ த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துருக்கான் ஸ்டார்ஸ் எஸ் சேர்த்து அப்போ ஸ்டார்ட்ஸ் அட் நைன் ஏஎம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து வந்து இஃப் கிளாஸ்னு பேர் கண்டிஷனல் கிளாஸ் கண்டிஷனல் கிளாஸில் நம்ம ஒன்றை சொல்லணும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஃப் கி ராக்கெட்டில் ஒர்க்குன்னு இருக்கு அப்போ இதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒர்க்ஸ் இஃப் ஹி ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஹீ வில் பாஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் இந்த இதில் வந்து யூடியூப்பில் உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸ் இன்னும் நடத்தலை ஆனால் இதில் எப்படி சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இஃப் என்ற வார்த்தைக்கு அடுத்து ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டென்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸாகத்தான் இருக்கும் இந்த முதல்ல இஃப்புக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இந்த வாக்கியத்துக்கு பேர் சபாடினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியம் He will pass in the examination. This is the next one. This is the main class. 
சபாடினேட் கிளாஸ் முடிவு பெறணும் வரணும்னா முடிவு பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு மெயின் கிளாஸ் வரணும் மெயின் கிளாஸ் வரலன்னா அந்த வாக்கியம் வந்து இன்கம்ப்ளீட் நடத்தும் அவன் கடினமாக உழைத்தால் அதோட வாக்கியம் முடியாது அது முடிவு பெறணும்னா இன்னொரு வாக்கியம் வேணும் ஹீ வில் பாஸ் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் அப்போ அதை சொல்லணும் அப்போ அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கியத்துக்கு பேர் தான் மெயின் கிளாஸ்ன்னு பேர் முடிவு பெற வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் இதுதான் வந்து ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு பரிச்சையில் அதிகமாக கேள்வி எழுக்கக்கூடிய இது வரும் இது எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா எயித்தில் கூட கேட்பான் நைன்த்தில் கேட்பான் டென்த்தில் கேட்பான் லெவன்த்தில் கேட்பான் டுவெல்த்தில் கேட்பான் ஏன் காலேஜுக்கு போனாலும் இந்த டென்த்லாம் உண்டு நம்ம அது வரைக்கும் இந்த டென்த்தை படிச்சுக்கிட்டு தான் வா புரிஞ்சு படித்தோமா புரியாமல் படித்தோமா அது வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு தான் வெளிச்சம் இப்போ எல்கேஜிலிருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் டிகிரி வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படித்து முடிச்சுட்டு வா வந்தால் ஒரு பேப்பரை கடகடந்து வாசித்து அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவாரான்னு பார்த்தா அது கேள்விக்குரியாகவே இருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தெரியாமல் தான் இருக்காங்க பத்து சதவீதம் எப்படியோ நல்ல முறையில் படித்து வெளியே வந்துடுறாங்க அந்த பத்து சதவீதம் வேலையும் வந்து எங்கேயாவது அழகாக வேலை கிடைச்சி நல்ல வேலையிலையும் உட்காந்துறாங்க இந்த தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து மாணவர்கள் வந்து இந்த ஆங்கிலத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் ஏதோ படிச்சுட்டு வாராங்க அந்த ஆங்கிலம்தான் வந்து உலக மொழி என்பது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம அதனால் ஆங்கிலத்தை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக படித்து வரணும் தெளிவாக படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டியது முறையான கல்வியை பெற வேண்டும் இந்த முறையான ஆங்கில கல்வியை பெறணும்னு சொன்னால் எங்களுடைய அக்கடமி ராயல் அக்கடமி கடையினூர் பக்கத்தில் கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அக்கடமி இதில் குறைந்த மாணவர்களே ஒவ்வொரு குறிப்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் அவர்கள் சேர்ந்து இந்த ஆங்கிலத்தை படித்து பயன்பெறணும் என்னுடைய விருப்பம் ஆங்கிலம் தெளிவாக தெரிந்தால் உங்களுக்கு போகும் இடமெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து உங்களுக்கு உருவாகும் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை தெளிவாக படிப்பதற்கு இப்பொழுது வெளியூர் மாணவர்கள் வர முடியவில்லை இந்தியாவில் வேறு எந்த மூளை முடுக்கிலையும் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போய் இந்த பாடங்களை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து படிக்கலாம் எப்படி படிக்கிறது என்னுடைய வெப்சைட்டினுடைய பேர் என்ன அந்த வெப்சைட்டினுடைய பேர் இப்போ இந்த போர்டில் எழுதுகிறேன் நீங்கள் நல்லா பார்த்துங்க அதாவது ஹெச்சிடிபிஎஸ் டபிள்யூடபிள்யூ ஹெச்சிபிபிஎஸ் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் டபிள்யூபிபி டாட் இன்ஸ்டோ இன்ஸ்டோ இன்ஸ்டா சாரி இன்ஸ்டா Mojo, Insta Mojo, dot com, backslash, Rael, Rael, Bava, B-H-A-B, Rael Bava, B-P-D-F, P-D-F. In the other attitude, so now, கூகுளில் எந்த இடத்துல நீங்கள் அடித்தாலும் தேர் தான் உள்ளே போகும் உள்ளே போனால் அங்கே உங்களுக்கு எல்லா பாடங்களும் முதல்ல வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு வீக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்கு பாடங்கள் அங்கே ஒன்று ஒன்றாக இருக்கும் 
ஃபஸ்ட் வீக்கு செகண்ட் வீக்கு தேர்ட் வீக்குன்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக் வரைக்கும் பாடங்கள் இருக்கு இது ப்ரிலிமினரி இங்கிலீஷின் பேர் இந்த ப்ரிலிமினரி கோர்ஸ் இந்த ப்ரிலிமினரி கோர்ஸை ஒவ்வொரு பாடமும் நீங்கள் கொஞ்ச கட்டணம் செலுத்தி ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தலாம் செலுத்தினா நீங்கள் டவுன்லோட் செய்வதற்கு அது உங்களை அழைத்து செல்லும் அங்கே ஒவ்வொரு பாடத்தையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு உங்கள் லேப்டாப்லேயோ அல்லது உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயோ எதுலேயோ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிரிண்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னால் பிரிண்ட் எடுத்துக்கணும் எடுத்து ஒரு பைண்டரில் போட்டு வச்சுக்கணும் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் படிக்கணும் இருபத்தி நாலு வீக்கில் நீங்கள் எல்லா பாடத்தையும் படிச்சிடலாம் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச எழுத முடியும் இது ப்ரிலிமினரி கோர்ஸு மொத்தம் இருபத்தி நாலு பாடங்கள் அதுக்கு அடுத்த பாடங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கு நீங்கள் அங்கே இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நேரடியாக பாடங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே சேர்ந்து படிக்குங்கள் இங்கே அதுக்குள்ள தனி சார்ஜை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு அது குறைவான சார்ஜாகவே இருக்கும் அதை செலுத்தி விட்டு இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்து நீங்கள் படிங்க படித்து பயன்பெறுங்கள் முதல்ல ஆங்கிலத்தை தெளிவாக படியுங்கள் தமிழ் அர்த்தத்துடன் படியுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தமிழ் அர்த்தத்துடன் படிக்கணும் ஹிண்டு பேப்பர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸை வாசிக்கும் திறனை பெற்றவர்களாகும் அதில் என்ன தப்பு விட்டுருக்காமல் கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சென்டென்ஸு தப்பாக வருத அப்படின்னு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேர்ச்சி வருவோம் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மாஸ்டர் ஆகலாம் அதுக்கு எங்களுடைய ராயல் அகாடமியில் நேரடியாக சேர்ந்து படிக்கணும் புஸ்தகம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை தொடர்பு கொண்டு புஸ்தத்தை பெற்று பெறும் எப்படி புஸ்தத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்னுடைய மொபைல் நம்பர் வந்து நைன் ஃபோர் எயிட் டபுள் செவன் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஆர் இதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு என்கிட்ட பேசலாம் நான் வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எது வந்தாலும் சரி தான் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இங்கே எங்கே இருந்தாலும் புஸ்தங்களை நான் அனுப்பி வைப்பேன் முழுமையாக பைண்டிங் பண்ணியே நான் அனுப்பி வைப்பேன் அதுக்குள்ள சார்ஜ் என்னங்கிறத உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்லேயே சொல்லிடுவேன் நீங்கள் அதை எனக்கு பணத்தை முதல்ல அனுப்பினீங்கன்னா ரெண்டாவது நான் வித்தின் என் வீக்கு உங்களுக்கு ஐந்து சென்ற ஆல் த புக்ஸ் இருக்கு அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த மொபைல் ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கோ அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு உள்ளே போங்கோ அதில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து நீங்கள் படித்து பயன்படலாம் இன்றைக்கு இந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஹவு டு யூஸ் ஹவு டு ரைட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு முன்னால் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் தமிழ் ஆக்கம் எப்படி இருக்கும் அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியாச்சு நாளைக்கு இன்னொரு கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து இதை ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸினுடைய இன்னொரு பகுதியை நாம் வந்து பார்ப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாடங்கள் உங்களுக்கு வரும் எல்லாத்தையும் ஆலாப்பிய சங்கம் எல்லாத்தையும் நடத்தணும்னு சொன்னால் மணிக்கணக்கில் போயிடும் இது உங்களுக்கு பத்து நிமிஷமோ பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு ஓய்வு நேரத்தில் படித்து பயன்படுத்தும் வணக்கம்